সবাইকে আসার জন্য স্বাগত আমরা দেরি না করে আজকে সেমিনার শুরু করে দিই তার আগে এক দুটো লাইন বলার আজকে যে বিষয় নিয়ে আমাদের সেমিনার সেইটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে বিজেপি আর এস এস এবং হিন্দুত্ববাদ হিন্দুত্ববাদীদের যে রাজনীতি এবং তার যে বড় বড় আক্রমণ সেটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা নানা সময় এটা দেখে এসছি যে আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে এই আক্রমণকে যদি কোনোভাবে ঠেকানো যায় সেটা ভারতবর্ষের যে সেকুলার মেন্টালিটি সেটা তারা ঠেকানো যায় আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজে এখানে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি নানান স্টুডেন্ট আছে বাইরের ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আছে এই জাতীয় স্পেস আমরা যেটা শেয়ার করি আমরা প্রায় নিজেদেরকে সেকুলার বলে আসি কিন্তু ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতা এই যে সেকুলারিজম এর যে মানে এর যে ডেফিনেশন সেটাকে আমরা আদৌ কেউ বুঝি আমরা কি কখনো কখনো এই ফাঁদে পড়ে যাই না যে এই ধর্ম নিরপেক্ষতার মধ্যে ভারতবর্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতার মধ্যেই কখনো কখনো সেই হিন্দুত্ববাদের একটা আজ বারবার নেমে আছে কিংবা সেইটা সেই ফোল্ডের মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে আজকে আমাকে সেমিনার এই টপিক নিয়ে আমি দেরি না করে শুরু করে দেবো ইমন স্যার আছেন উনি সেমিনার কন্ডাক্ট করবেন এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় উনি আজকে সেমিনারে নিয়েছি ধন্যবাদ Uh, we would be mainly conducting the session in English, but there will be a mixture of online English and questions can be in either language. Uh, I don't think Professor Chaddish needs an introduction. Let me introduce myself in one line. There is a university in Uttar Pradesh called Shingari University. I teach history there. Uh, so Professor Chaddish will speak for 15 to 20 minutes in the beginning. The theme is secularism and democracy. And I will be first with this chapter to start. Thank you. Hello, we all have a great pleasure to come to the next one. Prasim. Prasim, I will be able to do this. 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 এখন in the most recent which is certain bjp sports persons jara television er kono channel e ei rakut je moving niye je shobsto ekta bola cholche sei prosothe she had made certain remarks to some topic number and that is a bad because huge abroad in various countries in the world uh, to which the government of India has had to respond. Now the most interesting part of this response is that the government of India formally, officially is now claiming that it completely upholds the ideas of secularism and is completely impartial in terms of its relations with different religious communities. And so these comments which may have been made were made by fringe communities. Upon Akademish Khyal Mishti Oriki Kuti, the Orikshuman International Human Rights Organization uh, we know Western uh, liberal Christian ভারতবর্ষের 
ইংল্যান্ডের রাজনীতির ব্যাপার এখানে কোনো না করার চেষ্টা করে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা করা হলো এবং বলুন না তার ডিপ্লোম্যাটিক অনেক কারণ আছে যে গালফ স্টেটের সঙ্গে ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন রকমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্লাস সেই দেশে সেই সব দেশে প্রচুর ভারতীয় ওখানে জানি আমরা প্রচুর ভারতীয় সেখানে থাকে এবং কাজ করে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং এটা বিশেষ করে এখন যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি এটা খুব তার নিজের বড় সাফল্য বলে মনে করেন যে এইসব দেশগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে কিন্তু এই ঘটনাতে সেটা যে ফাঁকা খেল সেই কারণে হঠাৎ করে যে সেকুলারিজমকে গত বিশ তিরিশ বছর ধরে আমরা শুনে আসছি বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা দেখতাম যে এটা প্রধানত উত্তর ভারতে এটা হতো সেখানে আমি সবাই বলবো সেখানে এই অপোজিশন এবং সেকুলারিজম এই পলিটিক্সের ইতিহাস প্রায় একশো বছরের পূর্বে সেখানে এই রাজনৈতিক উৎপত্তি এবং সেখানে এটা অনেক বেশি করে বেড়ে উঠেছে এবং চিরকালই ওইখানে যত বড় বড় সাম্প্রদায়িক বাংলা ওই সব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব কিন্তু সম্প্রতিকালে আমরা দেখছি যেমন কর্ণাটক একটা জায়গা এখানে কিছুকাল ধরে এই রাজনীতি ভয়ঙ্কর বেড়ে উঠেছে কিন্তু এই যে রাজনীতিটা বেড়ে বেড়ে উঠল তার উৎপত্তি কোথায় এবং ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কটি এই প্রশ্নটা কিন্তু একটু তুলিয়ে ভেবে দেখা দরকার সকালে বছর আগে এই আঠারোশো নব্বই উনিশশো উনিশশো দশ এইরকম সময় থেকে উত্তরপ্রদেশে বিশেষ করে ওখানে একটা তখনকার পর্যন্ত প্রচলিত এই সারা উত্তর ভারতে স্কুলের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ছিল উর্দু সমস্ত সরকারি কাজকর্ম ইংরেজিতে ছাড়া হতো উর্দু উত্তর ভারত মোটামুটি এখন আমরা পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত সিন্ধ পাঞ্জাব কাশ্মীর উত্তরপ্রদেশ এই সমস্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলে প্রধানত ভারতীয় ভাষা যেখানে সরকারি ভাষা যেটা চর্চা করতো সেটা ছিল উর্দু উর্দু বা হিন্দুস্তান হিন্দুস্তানি এবং উর্দু একই তো আঠারোশো নব্বই উনিশশো এই সময় থেকে উত্তরপ্রদেশে বিশেষ করে আশি এলাহাবাদ কানপুর এই তিনটে জায়গায় কিছু ব্রাহ্মণ এরা সবাই ব্রাহ্মণ খুবই উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ তারা দাবি করতে শুরু করেন যে স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন এবং অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কোর্স অফ ল শুড বি বোথ ইন Urdu, that is to say, Arabic script, and Hindi in Lagri script, Dev Lagri script. This is the first time that we have to do this. 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 Extremely limited, and it 
was restricted largely to a Muslim nobility. This is the old nobility uh, carried over from Mughal times. These were usually very high people, wealthy landed people, and people who were in the uh, legal and bureaucratic professions. Either by the Muslim elite or Hindu, they were the Vishishkore caste. Caste were traditionally the caste that are bureaucracies. ब्राह्मण बहुलोकी तरह 
freedom of religion. It is an individual right to part. Individual. But that I mean, victim of the world, I mean, I don't have the religion, I mean, 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 लिबार्टिटीशन
একটা মেয়েরও খুব বড় জিনিস যে সেকুলারিজম বলা সত্ত্বেও প্রথম যখন কনস্টিটিউশন তৈরি হয় তখন কিন্তু কনস্টিটিউশনে ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট বা ইন্ডিয়ান স্টেট যে সেকুলার এই কথাটা বলা হয় বলা হয় যে তার একটা খুব বড় কারণ ছিল এবং সেটা বলা না হওয়ার একজন মেজার তিনি আগ্রহ করেছিলেন এটা বলা উচিত নয়
মুন্ডির মসজিদ থেকে যে গণ্ডগোলগুলো ফাইনালি এটাও তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সবই কোর্টে হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং আই ওয়ান্ট টু পয়েন্ট আউট ইজ দ্যাট গিভেন দিস ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াট ইজ এসেনশিয়ালি এ পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন সেটা পলিটিক্যালি রিজলভ না করে প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু রেজলিউশনের পার্টটা ফেলে দেওয়া হয়েছে কোর্টে এর কারণ আছে কারণ ওইটা খুব কঠিন না পলিটিশিয়ান্স ডু নট ওয়ান্ট টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ হোয়াট ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট ডিসিশন ভেরি ওয়ান দ্যাট ইজ ট্রু ডিফিকাল্ট ডিসিশন বাট পলিটিশিয়ান বাট সিন্স দ্য কোর্টস হ্যাভ দিস ওয়ার অফ ইম্পার্শিয়াল সো দ্য কোর্টস ডিসিশনস আর লাইকলি টু বি মোর অ্যাকসেপ্টেবল than a decision made at the end. The clearest example of this was the judgment on the Babri Masjid. Uh, so the judgment on the Babri Masjid was the judgment of 2019. Uh, 2019. So, Babri Masjid ফাইনালি যেটা দাঁড়ালো জাজমেন্টে বলা হলো যে যে ওইখানে যে একটা মসজিদ যে ভাঙা হয়েছে দ্যাট ওয়াজ এ ক্রিমিনাল ইট ওয়াজ এ ক্রিমিনাল ইনস্ট্রাকশন প্ল্যান করে জোর করে ভাঙা হয়েছে এবং তারা হয়েছে কোন পার্টি করেছে এখানে তো দুটোই পার্টি ছিল এসেন্সিয়ালি দুটো পার্টি একটা হচ্ছে গিয়ে বাউরি মসজিদ যেটা ওয়াক অফ কোর্ট যেটা অরিজিনাল ছিল যারা যার সম্পর্ক ছিল আর তারা হচ্ছে এই ওয়াক অফ পার্টি তারা একটা একটা আর উপদিক হচ্ছে গিয়ে যে হিন্দুদের পক্ষ থেকে যে ওইখানে মন্দির করতে হবে তার জন্য ওখানে রামলালা জন্ম জন্মস্থান এইটাই হিন্দুরা বিশেষ এইটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড পার্ট এবার এই দুই পার্টির মধ্যে রামলালাচলে বসানো তারপরে এটার পরে ফাইনালি জাজমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে একটা সাইডকে বলা হচ্ছে এদের জন্য যেটা মসজিদের যেটা এখন ভেকেন্ট ফ্লট সেখানে একটা মন্দির করতে দেওয়া হোক এবং অন্য সাইডকে কম্পেনসেট করার জন্য আরেকটা ফ্লট অন্য কোথাও দেওয়া হোক তারা সেখানে তাদের মসজিদ পাবে দিস ওয়াজ দ্য ফাইনাল সলিউশন জাজমেন্ট তাহলে এটা Clearly, this is a political compromise. Compromise produced in a situation where everyone knew that if the court had said anything else, the court's judgment would have been violated. Thousands of people would have been perched on Ayodhya and started building the death. It is how many hundred years ago. এবং বলে একটা ভিজিটি গন্ডগোল হবে কারণ কোর্ট জাজমেন্ট ভায়োলেটেড হবে গভর্নমেন্টের তখন কি পজিশন হবে সো ইট ওয়াজ এ পলিটিক্যাল কম্প্রোমাইজ বাট দিস কম্প্রোমাইজ ওয়াজ হ্যাড টু বি ক্যারি আউট বাই দ্য কোর্ট ইউজিং কমপ্লিটলি ডুবিয়াস লিগাল ওয়াচিং এইটি এখন এখন যে এইবারে আবার যে শুরু হয়েছে একটা পর একটা জায়গায় এই মন্দিরটাকে আবার করতে হবে এই মন্দিরটা পুজো করতে হবে এসে 
যেমন অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্যে অশোক এবং মোগল আমলে বাহন এই দুটো সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে অন্যদিকে যারা রাষ্ট্রের দিকে তাকাচ্ছে না সেখানেও কিন্তু যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কিন্তু বারবারে এইটাই রাষ্ট্রের যে রকম পদ্ধতি জানতে কথা সেখানে এই যে বহুমত বহুত্বের মধ্যে মিলন এই যে ধারণাটা এখানে কিন্তু যে সহনশীলতার কথাটা মাঝে মাঝে আসছে সেটা কিন্তু এই যে যেটা তুমি বলতে পারো কোর কালচার বা কোর রিলিজন যেটা একটা হাই ব্রাহ্মণিকাল স্ক্রিপচারাল হিন্দু রিলিজন এই যে হাই ব্রাহ্মণিকাল রিলিজন অপুদার লেভেলের রিলিজন হাই অদ্বৈত বেদান্ত অদ্বৈত বেদান্ত তুমি টেক্সট পড়ার চেষ্টা করো খুব খুব করে কিন্তু এই যে হাই রিলিজন এই এটাই এটাই হচ্ছে কি সহনশীলতার ও বাকিদের এখানে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে এই যে পুরো যে কনস্ট্রাকশনটা এই কনস্ট্রাকশনটার মধ্যে কিন্তু এই এই ধারণাটাই আসছে যে হিন্দু ধর্মই সহনশীল হিন্দু ধর্ম ভারতবর্ষে আছে বলে বাকি ধর্মের মানুষেরাও এখানে থাকতে পারে বাকি যে রিজন গুলো অসুবিধা যেখানে হবে সাতচল্লিশ সালের পরে যে রিপাবলিক তৈরি হয়েছে সেখানে তো সকলের সমান অল রিজনস অল পিপলস আর প্রেজেন্টলি ইকুয়াল দিস ইকুয়াল পিপলস হ্যাভ এভরি কিপ আপ টুগেদার এইবারে তুমি ভাবো যে এইরকম যে কনস্ট্রাকশন যেটা ইউনিটি ডাইভার্সিটি সেখানে ধরো নাগারা কি গোয়াতে যারা থাকে কি আন্দামানের গো তারা কি কোনোদিন এই ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে এসেছে এই যে মহন্তবাদের ইতিহাসের মধ্যে এসছে তারা ঠিক আছে কোনো সময় এসেছিল ঠিক আছে তোমরাও থাকো কিন্তু তারা কোনো ইকুয়াল পার্ট নয় তাহলে <laughs> <laughs> যে 
তারপরে একটা মসজিদ করা হয়েছে এই আর্গুমেন্টটা দাঁড়ায় এটা কোর্ট কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করেছে যে এরকম কোনো আর্গুমেন্ট এখানে এস্টাবলিশ করা যায় না যদি এটা হিন্দু সাইড এর দেশ কথা বলতে হয় কিন্তু এটা আমার বলছি যে এই কোর্ট বরাবরই এই যে এইটা এক্সপার্ট অপিনিয়ন এটা অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে যেরকম এরকম অনেকগুলো আমি নিজেই একবার দেখছি সাউথ ইন্ডিয়ার মন্দিরের যেখানে একটা আর্গুমেন্ট হলো যে ওই আমি এক্সাক্টলি কি আইটি এটা কিছু না আমার এখন মনে নেই সেইখানে যে ওই মন্দিরের যারা ট্রাস্টি তাদের পক্ষ থেকে ওটা অ্যাপি করা হয়েছে হলো যে যেহেতু এই আনরিস্ট্রিক্টেড এন্ট্রি করা হবে তাতে দি প্রেসক্রাইব ফর অফ ওয়ার্শিপ অফ দি ডি এটা ভায়োলেট হচ্ছে কারণ একই সঙ্গে একই সঙ্গে এই যে বিভিন্ন কাস্টের লোকেরা একসঙ্গে ওয়ার্শিপ করছে দিস ইজ নট প্রেসক্রাইব এইবারে কোর্ট থেকে নানা রকম মানে স্ক্রিপচারাল এর বার করে দেখানো বলা হলো যে তোমরা এইভাবে করো যে এই এই কাস্টের লোকেরা এই সময় এসে ওয়ার্শিপ করবে এই এই কাস্টের লোকেরা অন্য সময় এসে ওয়ার্শিপ করবে কিন্তু টেম্পলে সবার এগিয়ে যাচ্ছে একই সঙ্গে করতে হবে না তুমি সময় ভাগ করো এরকম এভিডেন্স এরকম কোর্টের জাজমেন্ট আছে যেখানে ডিস্টেন্স এ করে দাও सबसमेंटिकलिटिकल इतिहास এই আমরা যে গল্পটা পুরো শুনছি সেটা একটা ধরনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তা যেখানে এই হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদের প্রধান পর্ব হতে পারছে সেই কারণে কারণ আমরা জানি যে সাহারকার এবং বাহিরা তরুণদের এরা প্রত্যেকে হিন্দুত্বকে একটি সাংস্কৃতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে এটি ঠিক ধর্ম বা হিন্দুত্ব বা ধর্মাভাসও না এক কিছু নিজেও না এটা আসলে একটি কালচারাল আইডেন্টিটি হিন্দু ইজ আ কালচারাল আইডেন্টিটি হুইজ আ হিন্দুত্ব এটা সাহারকার স্পষ্ট করে বলছে তো একটা সময় নাইনটিন সেঞ্চুরিতে আমরা অন্য নানা ধরনের ন্যাশনালিজম দেখেছি ভারতের কনফারেন্স এবং ইকোনমিক ন্যাশনাল সেটা রানা ডে লেখাই হোক বা নরোচি লেখা হোক বা ইনফ্যাক্ট রমেশ্বর লেখা হোক এই পরবর্তীকালে অ্যাকচুয়ালি কালচার ন্যাশনালিস্ট হয়ে গেলে নিজে এবং নানা ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে শুরু করে তো এই ইকোনমিক ন্যাশনালিজমটা কি তাহলে হেরে গেল কালচার ন্যাশনালিজমের কাছে তাই এটা একেবারে ডিজার্ভিয়ে পড়ে গেল মেয়ের হচ্ছে প্ল্যানিংয়ের ধারণা ছিল <laughs> কিন্তু সেলফ রিলায়েন্সের এটা নেহরু আমাদের এটা প্ল্যান্ট ইকোনমি তার একটা বড় জায়গা ছিল যে ফরেন কম্পিটিশনটাকে আসতে তাহলে আমার দেশের যারা বিজনেস সেইটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি গ্রো করার সুযোগ পাবে এটা একমাত্র ইকোনমিক ন্যাশনালিজমের কন্টিনিউশন হ্যাঁ এখানে ইকোনমিক ন্যাশনালিজমটা এক অর্থে তোমার একটা লার্জার ন্যাশনালিজমের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেল বিকজ নাও দেয়ার ইজ আ ন্যাশনাল স্টেট এটা কলোনিয়াল সময় তো ছিল না একটা দেয়ার ইজ আ ন্যাশনাল স্টেট দ্যাট ন্যাশনাল স্টেট ওয়াজ টেকিং দি ইনিশিয়েটিভ টু ক্রিয়েট এ সেলফ রিলায়েন্ট ইন্ডিয়ান ইকোনমি উইচ উইল নো লঙ্গার বি ডিপেন্ডেন্ট অন ফরেন প্রোডাক্ট 